。那新农业的行销策略的发展的趋势，其实它是怎么样建立来的？问题一，它是来自于粮食的不足、人口的老化、生产量还天灾人祸。第二个是因为为了解决问题所做出来的农药残留的一个特殊的话，就是在饮食不够跟有农药的恐惧之下，它创造了新式。新形态的农业模式，也就是高价草莓啊，或者所谓的温室温室蔬菜啦、啊，还有植物菜。但市场可由多方面的行销策略切入，但我们必须看行销的所有方法，它可能解释某一堆它会有，但消费者真的心里面还是要回归到之前所讲到的，食的安全、食的健康、食的量。在我们提出植物工厂跟包括新农业时，我们提出了新的概念。我们称为创农业，而不称为科技农业。现在的很多东西在过程中都用科技来找回它，而我们认为新型的农业，它必须加上文创精神、科技的设备，还有农业知识跟系统的教育四个并重，涵盖上中下游的串联，所以它是整合所有平台的创意农业，也就是四个农业。而看右手边边，农技的科技加科技，用科技在卖手机的方法来做这个东西，其实这叫科技。而科技农业其实充满了猜疑、疑惑跟不确定，而创意农业它有文创，它有人的价值，有属于品牌的价值。从这个市场消费心理来讲，我们今天要做一个新兴市场，因为它全球市场没有人知道它的价值有多大，它市场规模有多少。其实从消费的心理的九大指标跟需求度来看，其实从一个 iPhone 跟属于 HTC 的比较来看。iPhone 他们讲到人的界面，人机的界面，把商品完全带入人的结合的概念，把文创行销铺到假模式的动作来讲，那 H T C 所等于机台动作，是一个销价竞争的方式。说每一个手机做的都很像，可是请问各位，两个市值跟它占有的钱是完全截然不同，可见是消费者决定市场，而不是用行销策略、科技迷惑市场。如何建立一个品牌跟产品价值的定位？其实从这个东西在大家所见见上，像主播联盟啦、啊、无毒之家、很多东西喜羊羊啊这些点点滴滴，其实都已经在陆续在建，只是很多东西没有办法把它上下游的品牌在植物工厂重新定位建立。科技产品跟跟所有的农业产品的不同的技术思维在于哪里？科技产品就像手机，它可能三个月像红海啊、大电视啊。他很短时间就把它做一个价格性的破坏，那种特殊性，他随时消费，消费完了丢掉，下次我再找一个认同的人。可是隔壁来看这个农业的有序的经营来讲，三十年只卖的是莴苣，只卖的萝卜，他卖的是品牌，卖的是新的，他强调的是产品是安全性跟健康性与生产透明，而不是包装的形式的排放。农业品牌的有序来自于生产透明和费率。我们现在认为，只要政府盖的章，就是所谓。好的东西，各位看到，米已经有葛，呃，柠檬有所谓的巴拉松，请问，在过程的履约上，产地的吗？确定它是健康的吗？我们要看一个有序，做一个三十年的事业，不是十年的事业，我们只能用现在的标准去看以后的标准。那未来标准是什么？政府把关认证，那只是我们最低、最 low、最基本的东西。而真正现在会看到，你的生产过程是不是合理？你可不可以做到你控制得了的一个品质，然后再用透过互动式的教学，在教育上，然后跟生产上让他很清楚的这点点滴滴的时候，他才会成为一个好的有趣品牌。那红绿品牌的时候，你要一个最终点，我们做一个东西的市场教育，刚才讲的第四块东西是，其实你再多的钱投入做研发，真正花最多钱是市场营销。那市场营销做的最重要的一件事情。就是教育消费者购买时他的认知。我们提出自然农法的定义是，因为自然在我们的人生的内在已经有所谓的认知了，它不需要再教育，在所有的市场营销里面，它的成本最高的就好。好的产品是贴近大家的需求个人。各位看那个三角图，自然农法的天然健康跟人文的精神容易普及的环境啊，这都是市场价值跟所谓的社会意义，它的未来去，这是。而农业在贩卖过程中，我们会认为说，你不知道客户在哪里，不知道怎么去做它。可是各位想想看，现在有网络、有台北、有行销，可以透过一个很正确的 YouTube 的方式，全世界几十万人在看这个东西。以前有所谓知识不平等的对立，你可以利用知识、利用谋面、用行销的方式去报道。可是现在因为网络平台化
，所以它市场效率更容易。你可以加速的传播，加速的市场分析。你可以透过像我今天跟你讲这些话，很清楚了解职工产品在什么阶段，这就代表其实网络改变了新农的教育跟他们行销策略。各位刚才讲到一个在 PPT 上，网络让创业更容易。如果你有个好的产品，你可以做到一个高价的精致农业。其实网络在被台北送到高雄，也就是几个小时的事情。所以透过网络行销，其实农场的位置跟农场的行销的种植，它可以透过视讯，透过东西，利用台北市，让区域网络行销已经没有国界。像大陆有互联网，什么东西在一天内都可以送到，这么大的都可以做到。其实台北已经已经破坏了所谓的农业经济的事业。从一个东西我们来看，这时候其实一个很重要，你能贩卖的是一种种植的方法，跟种植的认知，跟种植的一种行为态度。就像台湾曾经在做毛豆是世界第一，然后被大量的大陆生产的被取代掉，后来又夺回第二第一，是因为品质好，东西好，它来自于种植本身的本质跟产品本身的东西，永久性的东西。所以当你的产品够到一个水准，你可以行销到全世界，可以说。屏东的人可以把东西卖到日本去，这是一个，这是一个很清楚的。一个正确的种植观念、种植方法，它就可能再创农业的生产奇迹。为什么讲这话？就是说，因为透过一些的排列组合、一些气作的合作、家庭级工厂的观念，在台湾产生第二次的生产革命的时候，其实它不是表象，它是传达一个农业的精神文化。当这精神文化是对的，也就环保观念对的，所有种植的健康观念是对的。它的农业的再生的契机会出现，因为买的是价值。好、啊，谢谢各位。关于相关的观念，我们在别的片里面还有更多的分享，各位，希望大家对我们有所帮助，谢谢。